దయచేసి ఒకరిని దూషించవద్దు శాపనార్థాలు పెట్టవద్దు మానవులు మానవులు సహజమే ఒకసారి తప్పు చేస్తారు తప్పు అంటే మరీ ఘోరమైన తప్పు కాదు మామూలు తప్పు చేసినప్పుడు మనం చెప్పగలగాలి అయ్యా నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు సరిదిద్దుకు అని చెప్పాలి కానీ శాపనార్థాలు పెట్టం నువ్వు నాశనం అయిపో నువ్వు అంతం అయిపో అనేది దయచేసి మాట్లాడుకోవచ్చు ముందుగా మీ అందరికీ నా యొక్క రిక్వెస్ట్ దయచేసి నా యొక్క యూట్యూబ్ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా యొక్క యూట్యూబ్ వీడియో జేబీ మోటివేషన్ ఇన్ తెలుగు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఈ రోజుల్లో చూస్తుండ ప్రతి చోట ఈ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఒక ఒకస్తారు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు ఒక ఎవరైనా మనం ఎలక్షన్లో గెలిచిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన ఉంటుంది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయనే ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు మంత్రులు కూడా ఉంటారు మంత్రులు అనేది ఆయన ముఖ్యమంత్రి యొక్క ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయన ఇష్టం వచ్చి తొలగించవచ్చు ఇంకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆయన ఇష్టం అవుతుంది ఇక రాగానే ఇక కొంతమంది ముల్లేటేస్తారు ఒక నెల నుంచి స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఆయన ఉండకూడదు ఆయన ఎజ్ కావాలా ఆయన చెడిపోవాలా ఆయన వచ్చేసి జైలుకి వెళ్ళిపోవాలా అని రకరకాలుగా వీళ్ళేమో ఉంటారు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఏందో అసలు అర్థం కాదు దూషణలు ఎక్కువైపోతాయి ఒకరి మీద ఒకరు ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకోవాలి కానీ ఈ రాతలు గలీసు మాటలు ఆ విధంగా ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ మధ్య ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు ఇంత గౌరవప్రదంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆయన వస్తాడు ఆయనకి మళ్ళీ మళ్ళీ గెలవాలంటే మళ్ళీ మీరు బాగా చూసుకుని మీ వరకు మీరు చెప్పుకుని మళ్ళీ గెలవగలరా ఎవరైనా అంతే కదా ప్రతి ఓళ్ళు కూడా అట్లా మారుతూనే ఉంటుంది ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు మారారు ఎంతోమంది వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు మారారు ఎంతోమంది వచ్చారు అది ఏంటంటే దూషణ అనేది ఒకరిని గురించి ఒకరు చెడుగా దూషించుకోవటం అనేది మంచిది కాదు అని చెప్పి నా అభిప్రాయం ఇంకొకరు ఉంటారు అత్త అమ్మాయిని సరిగ్గా చూడలేదని చెప్పేసి అత్త బూతులు తిట్టే బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారు రకరకాలుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు మా అమ్మాయిని అట్ట చూడలేదు ఇట్ట చూడలేదు అది చేసే అవి చేసే అని చెప్పి బూటులు తిట్టేవాళ్ళు ఇంకొక బ్యాచి ఇంకొకరు భర్తని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు మామూలు కాదు అసలు 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 ఆ భాష వెళ్ళేవు అటువంటి భాషలు కూడా వాడే ఉన్నారు సరే భర్త భర్త కూడా భార్యని ఇష్టం వచ్చి తాగి వచ్చేది ఇంకోటి ఇంకోటి కోపం రాంగ్ ఊరికి వచ్చేస్తుంది కోపం ఆయనకి వచ్చినప్పుడు బూతు బూతు మాటలు ఓ ఎప్ప ఒక దాదాపు అటు ఇటు పది ఇళ్ళు ఇరవై ఇళ్ళు వీన దాకా కేక లేస్తూనే ఉంటాడు ఆ విధంగా ఇంకొకరు ఇరుగు పురుగు ఉంటారు వాళ్ళేదో ఎవరైనా బాగుపడ్డారు అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు పెద్దున్న వారి వాళ్ళు నాశనం పోవాలనుకుంటారు నేను ఇంకొక కేసు చూసా ఏంటంటే ఒక అన్న వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ చెల్లెలు సొంత చెల్లెల మీద నువ్వు ఇల్లు దొంగతనంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నావు అని చెప్పేసి నోటీస్ ఇస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ఇల్లుగా వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్టీలు అందరూ పంచుకున్న తర్వాత అందరూ ఉంటారు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అందరూ అమ్ముకుంటారు ఇక వీళ్ళని ఏంటంటే ఇక ఆమె ఏదో పాపం ఆమె ఆమె భర్త జాగ్రత్తగా ఆ ఇల్లుని కాపాడుకుంటూ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మనకు వచ్చిన ఇది కదా కదా మా మామగారు ఇచ్చిన ఆస్తి కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు పాపం ఎంతో దాన్ని డెవలప్ చేసుకుని ఒక ఏడెనిమిది లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకుని వాళ్ళు అలా ఉంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఓర్వలేక ఆ అమ్మాయి యొక్క సొంత అన్న సొంత తల్లి సొంత చెల్లెలు నోటీస్ ఇస్తారు లాయర్ నోటీస్ ఇస్తారు అవి ఏమని నువ్వు దొంగతనంగా పోయి ఆ ఇల్లు రిజిస్టర్ చేయించుకున్నావు అవి మా సంతకాలు కావు అందుకని నేను జాబ్ ఇవ్వాల్సింది చెప్పేసి నోటీస్ ఇస్తారు చూడండి అసలు మనుషులు మనుషులు అసలు ఎటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఆడి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నోళ్ళు చేసినోళ్ళు అన్న తల్లి సొంత తల్లి ఎక్కడైనటువంటి తల్లిని చూసి ఉంటావా చూసి ఉండవు తల్లి నోటీస్ ఇవ్వటం అయింది తల్లి సంతకం పెట్టడం అయింది ఏమైనా ఉందా ఎందుకు పోయి రిజిస్ట్రేషన్ పోయి దొంగతనం ఎట్ట చేపించుకుంటుంది ఏమేమో ఏమైనా ఐదో తరగతి చదివినామే అసలు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఏమైనా ఏమైనా ఉంటుందా అసలు ఒక్కసారి ఎవరైనా కొద్దిగా అన్నం తినేవాడు ఆలోచిస్తే ఇది అసలు ఇది చేయాల్సిన పనేనా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ పోయి దొంగతనం రిజిస్టర్ చేపించుకునేది ఏంటి ఆ విధంగా జరుగుద్దా భారతదేశంలో కానీ కానీ ఎక్కడైనా ఉందా ఆ విధంగా ఆ విధంగా కొంతమంది దుర్మార్గులు ఉంటారు దుర్మార్గులు సొంత రక్త సంబంధికులు చెడిపోవాలా వాళ్ళు చెడిపోవాలా వాళ్ళు ఏమైపోవాలా అనేది ఒక 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 మనుషులో ఒక కుతంత్రంతో ఉంటారు మరి సొంత మా చెల్లెలు సొంత అని చెప్పేసి అన్న ఆలోచించడు మా అక్కయ్య అని చెప్పేసి చెల్లెలు ఆలోచించడు నా బిడ్డ కదా నేను ఎన్నో రోజులు అక్కడ ఇది తిన్నాను కదా అన్నం తిన్నాను కదా నన్ను ఎన్నో సంవత్సరాలు చూసింది కానీ ఆలోచన లేకుండా ఈ లాయర్ నోటీసులు ఇస్తుంటారు 
ఇవి ఎందుకంటే దానివల్ల నువ్వు ఒక నీ చెడిపోవటం చెడిపేస్తారు చెడిపేసేది నీ చెడిపోతారు పాపం వాళ్ళు అప్పుడు ఏంది ఎవరు ఆ విధంగా ఇంకొకడు ఉన్నాడు ఇరుగు పురుగు వాడు కదా అని ఇంటి ఎదురుకోండి వాడికి పాస్పోర్ట్లు ఆగిపోయి వాడి పాస్పోర్ట్లు పది నెలలు పెండింగ్ పడిపోయి వాడు అల్లాడుతుంటే పాప ఇక్కడ ఉన్న వాడిని వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాడు ఏమండి కొద్దిగా ఏదైనా మీకు తెలిసి వాళ్ళు ఉంటే హెల్ప్ హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి అతను అతను తోచిన వరకు చేసి అక్కడ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసుకి పోయి అక్కడ ఒక దగ్గరనో మినిస్టర్ దారినో ఎవరు దారినో చెప్పి బాగా చేపిస్తే వీడి మీద దుర్మార్గం ఏది పాస్పోర్ట్ ఇప్పించినందుకు వీడు పాస్పోర్ట్ ఇప్పించినందుకు వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ తీసుకుని హజు పోయిస్తారు ఉంగరాలు పోయిస్తారు ఇప్పించిన వాడు పాస్పోర్ట్ పది నెలల నుంచి మూల పడేసిన దాన్ని తీసి సహాయం చేసిన వాడికి ఇక తిట్లు శాపనార్థాలు వాడిది పోల వాడిది చెప్పేసి ఇక ఇక ఈ విధంగా అటువంటి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఏంటంటే ఎవరు ఎప్పుడు కూడా మంచిదన కొరక ఉన్నాము ఇరుగు పొరుగు ఉంటాము కుట్లు ఉంటాయి వీళ్ళు పక్కన వాళ్ళు ఇటు ఇటు ఊడిచి ఇటు వేస్తారు ఆ దుమ్ము అంతా ఇటు వేస్తారు ఏందో అసలు అర్థం కాదు రకరకాలుగా ఉంటుంది ఒకరికొకరు అసలు ఏందో ఎవరి పని వాళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఇంకొకరు ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు కూర్చున్నారా మేము అక్కడ వీళ్ళు ఎందుకు కూర్చున్నారా ఏందా ఇది అంటుంటారు అక్కడేం వాళ్ళు ఆడ కూర్చునేది రోజు తాగుబోతులు వాళ్ళకేమి ఉండదు మిగతా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుంటారు అసలు ఏందో ఈ మానవులు ఏందో ఏందో రాను ఆ పూర్వం రోజుల్లో ప్రేమ అనురాగాలు ఉండి ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా లేదు ఒకటి దూషించడం ఒకటి చెడిపోవాలా నాశనే పోవాలా నువ్వు నాశనం కాను నీ బతుకు అది కాని ఇది కాని నీ తిట్లు రకరకాల తిట్టు రకరకాలుగా వివరిస్తాం దయచేసి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టి మీ అందరికీ విన్నమించుకుంది ఏంటంటే ఏదైనా చెడు ఉన్నప్పుడు జరిగినప్పుడు అడగండి ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి ఎందుకని చీవు వాట్లు పెట్టము అమ్మ అమ్మలక్కలు తిట్టము నాశనం ఇవ్వమంటము చచ్చిపోవాలంటాము రకరకాల అంటాము తప్పు ఇంకా దేవుడు మీకు ఆ విశ్వామితి బ్రహ్మ మహర్షి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా కోపం ఎక్కువ ఆయన వస్తువు నాంటి రాజులు పోయి బెదురుకుపోయి దండం పెట్టి స్వాగతించేవాళ్ళు ఆయనలాగా మీకు వెని పౌరుషు ప్రతి వాడు కూడా నోటి పలుకులు పౌరుషుగా ఇచ్చి ఉంటే ఈ పాటికి సగం ముప్పై మంది మీ చెట్లకి గో గొర్రెలు జంతువులు కుక్కలు నక్కలు అయిపోయి ఉండేవాళ్ళు మీ ఎవరైనా నేనున్నాను నాకు నోట్లో పవర్ ఉంది అనుకోండి ఎవరి కప్పుడు నువ్వు కుక్క అయిపోవు అని అంటే కుక్క అయిపోతారు ఆ విధంగా లేదు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే మానవులందరూ సగం మంది కుక్కలు కోళ్ళు నక్కలు ఏనుగులు అయిపోయేవారు దయ దయచేసి అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీ పని మీరు చూసుకోండి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు రోడ్డు పాటు ఉన్నప్పుడు అడగండి అంతే కానీ మీ విధంగా చేయటం అనేది ఒకరు దూషించడం ఒకరి ఒక చెడు కోరుకోవడం అనేది అసలు మంచి పద్ధతి కాదు అది మీరు కూడా జీవితంలో ఇప్పుడు బాగానే ఉండొచ్చు తర్వాత తర్వాత అనుభవిస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కాకపోయినా పై లోకంలోనే అనిపించక తప్పదు ఎందుకంటే దయచేసి ఎవరికైనా మంచి చేయండి మెన్ చేయకపోతే గమనం రండి అందుకని వాళ్ళని దూషించడం గలీజ్ గలీజ్ మాటలు పెట్టడం శాపం అర్థపడటం వాళ్ళు కాళ్ళు ఇరిపోను వాళ్ళు చేతులు ఇరిపోను వాళ్ళు సావా అది ఇది ఇది ఇటు దయచేసి అటువంటి మాటలు భాష వాడని చెప్పేసి అందరికీ మిమ్మల్ని అందరికీ రెండు చేతులు ఎత్తి అందరికీ దండం పెట్టి విన్నవించుకుంటున్నాను నమస్తే